ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സുരേഷ് പ്രധാന വാർത്തകൾ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷത്തിന് അയവ് വരുത്തുന്നതിന് ശ്രമം തുടരാൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ധാരണയായി രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നാളെ ലേ സന്ദർശിക്കും മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്ക് അപ്ഗ്രഡേഷൻ കരാറുകൾ ബി എസ് എൻ എൽ റദ്ദാക്കി ചരക്കു സേവന നികുതി വരുമാനം കഴിഞ്ഞ മാസം തൊണ്ണൂറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു രാജ്യത്ത് മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗം ഭേദമായി കേരളത്തിൽ കോവിഡ് സാമൂഹ്യ വ്യാപന ആശങ്ക വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികൾ രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി മുപ്പതായി ചൈനയിലെ നിർബന്ധിത തൊഴിലെടുപ്പിക്കലും മനുഷ്യാവകാശ ധംസനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ചൈന ബന്ധമുള്ള യു എസ് കമ്പനികൾക്ക് അമേരിക്കയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിന് ഭരണത്തിൽ തുടരാൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് അംഗീകാരം ഇന്ത്യയും ചൈനയും യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ മൂന്നാംവട്ട സൈനികതല ചർച്ചയിൽ ധാരണയായി ഇരുഭാഗത്തും നയതന്ത്ര തലത്തിലും സൈനിക തലത്തിലും ചർച്ചകൾ തുടരും ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെയും പീപ്പിൾ ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെയും കമാൻഡർമാർ ഇന്നലെ ചുസൂളിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു കമാൻഡർ തലത്തിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ സംഭാഷണമായിരുന്നു ഇത് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനേഴിന് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ആറാം തീയതി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ ധാരണയനുസരിച്ച് ഇരുഭാഗത്തും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ സാധാരണ നില പാലിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഇന്നലെ നടന്നതെന്ന് ആകാശവാണി ലേഖകൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാണെങ്കിലും കെട്ടിച്ചമച്ചതും വാസ്തവവിരുദ്ധവുമായ വാർത്തകൾ അവഗണിക്കണമെന്നും പൊതു അഭിപ്രായമുണ്ടായി ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും സൈനിക മേധാവി ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവേനയും നാളെ ലേ സന്ദർശിക്കും ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്ക് അപ്ഗ്രഡേഷൻ കരാറുകൾ ബി എസ് എൻ എൽ റദ്ദാക്കി മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള പുതിയ കരാർ ഉടൻ വിളിക്കും ബി എസ് എൻ എൽ വടക്കു കിഴക്കൻ പടിഞ്ഞാറൻ തെക്കൻ മേഖലകളിലും ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും എം ടി എൻ എൽ കരാറുകളും റദ്ദാക്കി ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗവുമായാണ് കരാറുകൾ റദ്ദാക്കിയത് രാജ്യത്തെ ദേശീയപാത പദ്ധതികളിൽ ചൈനീസ് കമ്പനികളെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കി സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിലും ഏർപ്പെടില്ല എം എസ് എം ഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രംഗങ്ങളിൽ ചൈനീസ് കമ്പനികൾ പങ്കാളിയാവുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയോട് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ് കൂടിയാണിതെന്ന് ശ്രീ ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കി ചരക്കു സേവന നികുതി ഇനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം തൊണ്ണൂറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമുണ്ടായതായി കേന്ദ്രം ഇതിൽ പതിനെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ജി എസ് ടിയും ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കോടി രൂപ സംസ്ഥാന ജി എസ് ടിയുമാണ് സംയോജിത ജി എസ് ടി വരുമാനം നാൽപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു ഇറക്കുമതി നിരക്ക് വിഭാഗത്തിൽ പതിനഞ്ചായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയത് ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ സെസ് ഇനത്തിലും ലഭിച്ചു ഏപ്രിലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു ജി എസ് ടി വരുമാനം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മുക്തി നിരക്കിൽ വർധന രോഗമുക്തി നിരക്ക് അറുപത് ശതമാനത്തോട് അടുക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമായി നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേരാണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മരണസംഖ്യ പതിനേഴായിരത്തി നാനൂറായി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നിർണയം നടത്തുന്ന ലാബുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരുന്നതായും നിലവിൽ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിലായി ആയിരത്തി അൻപത്തി ആറ് പ്രത്യേക കോവിഡ് പരിശോധനാ ലാബറട്ടികൾ സജ്ജമാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സർക്കാർ പരിശോധനാ ശാലകളും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പരിശോധനാ ശാലകളും ഉൾപ്പെടും കേരളത്തിൽ കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ ആശങ്ക വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അതിനാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും വേണ്ടതുണ്ട് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരെയും മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും സം
പതിമൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗമുണ്ടായത് ഇത് തുടർച്ചയായ പതിമൂന്നാം ദിവസമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം നൂറ് കടക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നടക്കാവ് സ്വദേശിക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് മരണം ഇരുപത്തിയഞ്ചായി കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കുക പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസ തടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക കൊറോണ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരത്തിലേറെയായി ഉയർന്നു ഏറുന്ന രോഗവ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശോധനകളാണ് അയൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നലെയോടെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ മൊത്തം എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ സംഖ്യ അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറുമായി ഉയർന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലാണ് ഇതുവരെയുള്ള കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മരണസംഖ്യ ഇന്നലെ ആശുപത്രികളിൽ പുതുതായി പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേരും ചെന്നൈയിലാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരിശോധനാ നിരക്ക് ചെന്നൈയിലാണെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ കമ്മീഷണർ ശ്രീപ്രകാശ് അറിയിച്ചു അവിടെ പത്ത് ലക്ഷം പേർക്ക് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം പരിശോധനകളാണ് നടന്നുവരുന്നത് വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള തീവ്ര പരിശോധനാ സംവിധാനത്തിന് പുറമെ അതിദ്രുത മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആകാശവാണി വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടി ട്രിച്ചിയിൽ നിന്നും വാർത്താ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ കെ പരമേശ്വരൻ ഗുജറാത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിമൂവായിരത്തിലെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലേറെയായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ മരിച്ചു മഹാമാരി മൂലം ഗുജറാത്തിൽ ഇതുവരെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചത് യു എ യിൽ ഇന്നലെ നാനൂറ്റി രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ബാധ കണ്ടെത്തി അധികമായി നടത്തിയ അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലേറെ പരിശോധനകളിലൂടെ അറുന്നൂറോളം പേർ രോഗമുക്തി നേടിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു യു എ യിൽ ആകെ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോവിഡ് രോഗികളാണുള്ളത് മുപ്പത്തിയെട്ടായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമായി ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി ഏഴ് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു മരണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരത്തിൽ ഏറെയായി അൻപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ രോഗമുക്തി നേടി അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തിലേറെയാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിറിയ യമൻ ലാത്വിയ ദക്ഷിണ സുഡാൻ കോങ്കോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുദ്ധസമാനമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ കൌൺസിൽ ഏകകണ്ഠമായാണ് കൌൺസിൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയത് ചൈനയിലെ നിർബന്ധിത തൊഴിലെടുപ്പിക്കലും മനുഷ്യാവകാശ ധംസനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ചൈനയുമായി ബന്ധമുള്ള യു എസ് കമ്പനികൾക്ക് അമേരിക്കയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം കുറച്ചു ദിവസമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികളുടെ ഭാഗമാണിതും ഹ്യൂവേ സെഡ് ടി ഇ ഫോണുകൾ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു കൂടാതെ ഉയ്ഗുർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പോളിസി ആക്ടിലും ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ചൈനയെന്ന് യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ പറഞ്ഞു ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനതയുടെയും ബ്രിട്ടീഷ് പൌരന്മാരുടെയും താൽപര്യം പരിഗണിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായാണ് ചൈന ഹോങ്കോങ് സുരക്ഷാ നിയമം പാസാക്കിയത് അമേരിക്ക സ്ഥിതിഗതികൾ പരിഗണിച്ചു വരികയാണെന്നും മൈക്ക് പോംപിയോ പറഞ്ഞു റഷ്യയിൽ വ്ളാദിമിർ പുടിന് ഭരണത്തിൽ തുടരാൻ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് അംഗീകാരം ഇതോടെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വരെ പുടിന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റായി അധികാരത്തിൽ തുടരാം അൻപത് ശതമാനം ബാലറ്റുകൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എഴുപത്തിയാറ് ശതമാനം പേർ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് പുടിൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷത്തിന് അയവ് വരുത്തുന്നതിന് ശ്രമം തുടരാൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ധാരണയായി രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നാളെ ലേ സന്ദർശിക്കും മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്ക് അപ്ഗ്രഡേഷൻ